அபவுட் த இஷ்யூஸ் இந்த டெட் லாக் டிடெக்ஷன் ஸோ டெட் லாக்கை டிடெக்ட் பண்ணுறதுல என்னென்ன இஷ்யூ இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்னா பேசிக்காக டெட் லாக்கை டிடெக்ட் பண்ண உடனே ஒன்று டெட் லாக் இருக்கா இல்லையா அந்த ஆக்சுவலான ப்ராசஸில் அப்படின்றத பார்க்கணும் ரெண்டு அப்படி ஒரு வேலை டெட் லாக் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த டூ இஷ்யூஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டி டிடெக்ஷன் ஆஃப் டெட் லாக்கை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மெயினான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூஎஃப்ஜி டபிள்யூஎஃப்ஜினா இந்த இடத்துல வெயிட் ஃபார் கிராஃப் அண்ட் சர்ச்சிங் ஆஃப் தி வெயிட் ஃபார் கிராஃப் ஃபார் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆர் நாட்ஸ் இந்த இடத்துல சைக்கிள்ஸ் ஆர் நாட்ஸ்ன்றது இங்கே கவனிங் இந்த டயக்ராமில் கவனிங்க இந்த விஷயங்கள் தான் சைக்கிள்ஸ் ஸோ இதில் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல எத்தனை நாட்ஸ் இருக்குன்றது தான் பார்ப்பாங்க நாட்ஸ்னால் அந்த இடத்துலையும் முடிஞ்சு போகிறது சைக்கிள்னா இப்படி ஒரு கண்டினியூ ஆகுது ஸோ இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் பி ஒன் ஒன் பி டூ ஒன் பி டூ ஃபோர் பி ஃபைவ் ஃபோர் அண்ட் பி ஒன் ஒன் இஸ் அ சைக்கிள் இந்த இடத்துல நாட்ஸ்னா பி த்ரீ டூ அண்ட் பி த்ரீ த்ரீ ஓகே ஸோ திஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் டெட் லாக்கில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட் ஃபார் கிராஃப் ஒரு பர்டிகுலர் நோடுக்கு மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அப்படின்னா என்னென்னா P11 ஒன் ஒன் அப்படின்ற நோடுக்கு வெயிட் ஃபார் கிராஃப் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பி ஒன் ஒன் நோடுக்கு வெயிட் ஃபார் கிராஃப் இருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து சர்ச்சிங் ஃபார் தி வெயிட் ஃபார் கிராஃப் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆர் நாட்ஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் எது சைக்கிள் எது நாட்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இருந்ததுன்னா டெட் லாக் ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது கான்செப்ட் ஸோ இதில் டெட் லாக் ஒரு வேலை இருந்ததுன்னா அதுக்கான கரெக்டஸ் க்ரைட்டீரியா என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் அதாவது ஒரு ஓவரால் டெட் லாக் டிடெக்ஷன் அல்காரிதம் ஒரு டெட் லாக் இருக்கும்போது ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அல்காரிதம் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை டூ கண்டிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் சேஃப்டி ஸோ ப்ராக்ரஸ்னால் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒன்ஸ் ஒரு டெட் லாக் அக்கர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டெட் லாக் டிடெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ரிசோர்ஸை வந்து அக்வேர் பண்ணும்போது ஒரு டெட் லாக் வந்து அக்கர் ஆகிருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஸ்டில் அந்த டெட் லாக் எந்த நோடில் அக்கர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற வரைக்கும் ப்ரொக்ரெசிவாக அந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கணும் டில் அந்த நோடில் டெட் லாக் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டில் தான் இருக்குன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ ஸோ இந்த அதர் வேர்ட் சொல்லணுன்னா த அல்காரிதம் ஷுட் நாட் வெயிட் ஃபார் எனி மோர் ஈவெண்ட்ஸ் டு அக்கர் டு டிடெக்ட் த டெட் லாக் அப்போது டெட் லாக் அக்கர் ஆகும்போது அங்கே உள்ள அந்த ரிசோர்ஸை அந்த ப்ராசஸ் வந்து அக்வர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வேறு எந்த ஈவெண்ட்டும் நடக்கக்கூடாது So, second point, safety. So, safety in the case of the system, in the distributed system, there is no global memory, common on a global memory, common on a global clock, or in the case of the correct deadlock detect. If you have a bad spot or a bad deadlock, we can identify that there is a deadlock. We can't get it. Because now, there is no global memory, global clock, in the case of the system, in the distributed system, in any other time, we can identify the process later, and we can consider the deadlock. So, now, the resolution of detected deadlock. So, what is the resolution of detected deadlock? So, if we detect the deadlock, how do we recover the deadlock? So, if we recover the deadlock, there are two steps. One is, if we recover the rollback, பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து வெயிட் ஃபார் கிராஃப் அந்த இடத்துல ப்ரோக் ஆகிருக்கா அப்படி ப்ரோக்கன் ஆகிடுந்ததுன்னா அந்த சிஸ்டமை திருப்பி வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அதை வந்து ரிசொல்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ ரோலிங் பேக்னா எப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து டெட் லாக் அக்கிற ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து டெட் லாக் டெட் லாக் அக்கிற ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் நோடு வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா ரோல் பேக் பண்ணும்போது அந்த டெட் லாக் ஸ்டேஜ்லேருந்து திருப்பி இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் அல்லது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு வந்துடும் So, this is the first point. If we roll back perform the rollback, we will check the weight for graph clear in the system. We will check the weight for graph clear in the system. We will check the deadlock in the weight for graph clear in the system. So, once the deadlock is done, the weight for graph will be initiated in the particular deadlock in the particular deadlock. So, if we detect the deadlock, we will check the deadlock in the system. First, we will perform the rollback perform. Second, அந்த சிஸ்டம்கான வெயிட் ஃபார் கிராஃப் கிளியர் ஆகிடுச்சு அந்த சிஸ்டமில் இருந்து அப்படின்றத செக் பண்ணிவிடும் ஒருவேளை கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபேக்கான டெட் லாக் அக்கரானதாக நம்ம சிஸ்டம் எடுத்துக்கி
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாடல் இருக்கு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு இனிஷியலா வந்து டெட்லாக்கோட ஆக்சுவல் கான்செப்ட் என்னன்னா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சிஸ்டம்ல வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்றது தான் ஓவரால் ப்ராசஸாகவே இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஒரு ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு கான்செப்டு அதே சமயத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே வந்து இந்த ஓவரால் டெட்லாக் மாடலில் எப்படி எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ரிசோர்ஸ் மாடல் ஓகே சிங்கிள் ரிசோர்ஸ் மாடல்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதை அட்டைன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அந்த சிஸ்டம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அண்ட் தென் செகண்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் மாடல் ஸோ அண்ட் மாடலோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் ஒரு ரிசோர்ஸை விட அதிகமான ரிசோர்ஸஸ்க்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அப்படி அதிகமான ரிசோர்ஸஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பிறகு தான் அந்த ஃபைனல் ரிசோர்ஸோட ரெக்வஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பி டபுள் ஒன் பி டூ ஒன் பி டூ ஃபோர் பி ஃபைவ் ஃபோர் அண்ட் பி டபுள் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த சைக்கிள் இஸ் நத்திங் பட் அ டெட் லாக் ஸோ இந்த இந்த பி டபுள் ஒன் எல்லாம் எதுலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வெயிட் ஃபார் கிராஃபிக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்னா இந்த பர்டிகுலர் டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் டயக்ராமில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் இன்னொரு ப்ராசஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அதாவது அந்த ப்ராசஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிற ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது ஒன் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அது வந்து சிங்கிள் ரிசோர்ஸ் மாடல் ஸோ ஒன்றை விட அதிகமான ரிசோர்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதில் ஒன்றை அக்யூர் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதாவது இப்போ பாருங்கள் பி ஒன் ஒன் வந்து பி டூ ஒன்றை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது பி த்ரீ டூ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது இந்த ரெண்டு இதில் பி டூ ஒன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல டெட்லாக் அக்கர் ஆகிட்டதுனால பி டூ ஒன் வந்து பி ஒன் ஒன்றுக்கு கிடைக்காது அப்போது பி த்ரீ டூ வந்து தன்னோட பி த்ரீ த்ரீ ரிசோர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பி ஒன் ஒன் ஈஸியாக பி த்ரீ டூவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த அண்ட் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏ ப்ராசஸ் கேன் ரெக்வஸ்ட் மோர் தேன் ஒன் ரிசோர்ஸ் இப்போ பி ஒன் ஒன் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸை விட ரெண்டு ரிசோர்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒன்லி ஆஃப்டர் ஆல் த ரெக்வஸ்டட் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கிராண்டட் டு தி ப்ராசஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு ரிசோர்ஸை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கும்போது ரெண்டு ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் ஆனால் தான் இதை வந்து பி ஒன் ஒன் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் பி ஒன்னுக்கு வந்து பி த்ரீ டூ ரிசோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் கிடைக்காது ஸோ அண்ட் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் அதான் இப்போ நம்ம ஓஆர் மாடல் பார்க்கலாம் அண்ட் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிசோர்ஸை விட அதிகமான ரெண்டு ரிசோர்ஸோ மூணு ரிசோர்ஸோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு ரெக்வஸ்டட் ரிசோர்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் ஆர் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் ரிசோர்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலுமே மற்ற ரிசோர்ஸ் அக்செப்ட் ஆகலனாலும் ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் அக்செப்ட் ஆனால் கூட இந்த ஆறு மாடலுக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் ஸோ அதுதான் இந்த ஆறுக்கும் அண்டுக்குமான ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஸோ அகெயின் கம்மிங் பேக் டு திஸ் டயக்ராம் இந்த பி ஒன் ஒன் பி த்ரீ டூ பி த்ரீ த்ரீ பி டூ ஒன் ஸோ இந்த நோட்ஸை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அண்டு மாடல்ன்றது பி த்ரீ டூவும் பி த்ரீ த்ரீயும் அக்செப்டபுளாக இருந்தால் பி ஒன் ஆக்சஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா தட் இஸ் அண்ட் மாடல் இந்த பி த்ரீ டூவோ பி த்ரீ த்ரீயோ அக்சஸ் ஆகாத பட்சத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாலுமே பி ஒன் வந்து அதோடய ரெக்வஸ்ட்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கால